Dalam video ni kita akan belajar tentang alat-alat elektrik. Baik, sebahagian alat elektrik biasanya dia akan letakkan tanda seperti berikut. Okey, kalau contoh alat ini, mentol ini dia ada tanda 240 volt dan juga 60 watt. Okey, biasanya alat elektrik dia akan berikan nilai volt dan juga nilai watt ataupun ini adalah beza keupayaan dan juga kuasa untuk alat ini. Jadi kalau anda tengok pada alat-alat elektrik seperti uh, uh, suis, uh, lampu, mentol, TV dan sebagainya dia akan berikan nilai-nilai berikut. Okey, jadi sekarang ini adalah kita nak tahu apakah yang dimaksudkan oleh nilai-nilai ini. Okey, kalau kita nak tengok maksudnya adalah jika alat elektrik ini apabila alat elektrik ini disambungkan, disambungkan ke mana? Kepada bekalan kuasa 240 volt ok, 240 volt sekarang ni maksudnya adalah bila kita sambungkan alat ini kepada 240 volt, apa yang berlaku adalah sekarang ini barulah 60 watt main peranan 60 joule tenaga dihasilkan, ingat eh 60 joule tenaga, bukan kuasa 60 joule tenaga dihasilkan dalam masa 1 saat ok, itu maksud dia 240 volt dan juga 60 watt ok Sebagai contoh, kita ambil nilai yang lain. Okay, contohnya, lampu ini dia tak beri 240. Sebagai contoh, dia berikan 120 volt, uh, 30 watt. Jadi, apa maksud dia? Maksudnya adalah sama seperti di atas, apabila alat elektrik ini disambungkan kepada bekalan kuasa 120 volt, maka apa yang berlaku adalah 30 joule. 30 joule tenaga dihasilkan dalam masa 1 saat. Okay? Masa kekal 1 saat yang berbeza adalah dia punya tenaga yang mana ia berdasarkan kuasa dan juga dia punya bekalan kuasa ataupun beza keupayaan daripada kuasa iaitu kalau dalam kes ini 120 volt. Okey. Jadi seterusnya adalah kita tengok kepada rumus. Rumus untuk kuasa adalah P bersamaan dengan tenaga per masa ataupun tenaga kuasa ini adalah kadar perubahan tenaga. Jadi seterusnya adalah kita nak tengok Macam mana kita punya syarikat elektrik Kalau di Malaysia kita ada TNB Tenaga Nasional Berhad Yang mana dia punya tenaga yang diukur Ingat ya, kita ukur tenaga Kita punya um, bahan meter dekat luar rumah tu Dia mengukur tenaga dan dia bukan mengukur kuasa Dia ukur tenaga Sebab tu kita panggil te, te, TNB Tenaga Nasional Berhad Okey, jadi seterusnya adalah TNB, cara dia ukur, dia menggunakan unit yang lain sikit. Dia tak menggunakan unit joule. Tetapi dia menggunakan unit, kalau kita tengok ya, tenaga ini E bersamaan dengan PT. Okey, saya alihkan T ke atas. Jadi, kalau kita tengok P nilainya ataupun unitnya adalah Watt. Dan T adalah saat. Namun, TNB dia menggunakan unit yang hampir sama tapi dia gunakan kilowatt kerana kuasa yang digunakan biasanya dalam unit kilo dan dia tak gunakan saat tetapi dia gunakan jam. Jadi unit yang TNB ukur adalah kilowatt jam. Okey, kilowatt jam. Yang mana ini adalah unit bagi tenaga. Nanti kamu jangan keliru kalau kamu nampak watt ni kamu sangka ia adalah kuasa tapi sebenarnya dia adalah tenaga kerana ia adalah kuasa darab dengan masa. Okey, jadi kita ambil satu contoh Apakah yang dimaksudkan oleh 1 kilowatt jam? Apa maksud 1 kilowatt jam? Ha, maksudnya apa? Sekarang ni kita cuba ambil 1 kilowatt jam, kita tukarkan kepada unit joule. Ha, apakah 1 kilowatt jam dalam unit joule? Macam mana nak kira? Jadi caranya adalah dengan kita tengok ya, tenaga tenaga E sama dengan kuasa darab masa. Jadi tenaga yang digunakan adalah 1 kilowatt jam. 1 kilowatt jam yang bersamaan dengan berapa banyak kuasa dekat sini kuasa yang digunakan adalah 1 kilowatt 1 kilowatt okey jadi 1 kilowatt masa berapa masa yang digunakan iaitu 1 jam jadi kita darab dengan 1 jam okey jadi seterusnya kita boleh darab seperti biasa tukarkan kepada unit SI maka 1 kilowatt kita boleh jadikan dia sebagai 1000 Ha, watt, kita ada satu adalah watt Lagi satu adalah Sama juga dengan joule per masa Seperti yang saya tunjukkan bahawa Kuasa bersamaan dengan tenaga per masa Yang mana
mana tenaga unitnya adalah joule dan masa adalah saat. Okey, jadi kita boleh tukarkan watt kepada joule per saat. Jadi saya tuliskan joule per saat. Okey, dan seterusnya satu jam. Ha, satu jam tukar kepada unit SI. Berapakah berapa saat dalam satu jam? Jadi kita tahu satu jam, satu jam bersamaan dengan 60 minit yang mana satu minit bersamaan dengan 60 saat. 60 saat. Maka bila kita masukkan dalam ni kita akan dapat satu jam bersamaan dengan 60 darab 60 iaitu 3600 saat. Okey, jadi kita ambil nilai ni kita masukkan kepada satu jam yang ini. Jadi kita dapat oops. Kita dapat 1000 joule per saat darab dengan 3600 saat. Okey, jadi saat dengan saat ni boleh potong, maka kita akan dapat 3.6 darab 10 kuasa 6 joule. Jadi kalau kita tengok 1 kilowatt jam bermaksud 3.6 darab 10 kuasa 6 joule ataupun 3.6 juta joule. Jadi kalau kita tengok kita punya meter di luar rumah ada 1 kilowatt jam, maksudnya kita dah gunakan tenaga sebanyak ini.